സൈടെക് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോളാർ സിസ്റ്റം സീരീസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണിത് ബുധൻ എന്ന ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാചീന കാലം മുതലേ മനുഷ്യർ ഈ ഗ്രഹത്തെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു പ്രാചീന കാലം മുതൽ നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ബുധന്റെ ആന്തരിക ഘടന ഭ്രമണപഥം എന്നിവ ഭൂമിയെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രമാത്രം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ബുധനെ പര്യവേഷണം നടത്താനായി പുറപ്പെട്ട മറീനർ ടെൻ മെസഞ്ചർ എന്നീ പേടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ചന്ദ്രന് ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെയുള്ള വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ ബുധനിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പല പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങൾക്കും പരിചയമുള്ള ഗ്രഹമായിരുന്നു മെർക്കുറി അഥവാ ബുധൻ ബി സി പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട ബാബിലോണിയൻ വാനനിരീക്ഷണ പട്ടികയായ മുൾ ആപ്പിൻ ആണ് ബുധനെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുള്ള ഇന്ന് ലഭ്യമായ പുരാതന രേഖ പുരാതന ഭാരതീയൻ ഈ ഗ്രഹത്തെ ബുധൻ എന്നും ഗ്രീക്കുകാർ ഈ ഗ്രഹത്തെ സ്റ്റിൽബോൺ എന്നും എർമീസ് എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു റോമാക്കാരാണ് അവരുടെ സന്ദേശവാഹകനായ ദേവന്റെ പേരായ മെർക്കുറി എന്ന് ഈ ഗ്രഹത്തെ വിളിച്ചത് ബുധനെ ആദ്യം ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ചത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗലീലിയോയാണ് ഇനി ബുധനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില അടിസ്ഥാന വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കാം സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും കുറവ് സമയം എടുക്കുന്ന സൗരയുധത്തിലെ ഗ്രഹം ബുധനാണ് അതായത് ഭൂമിയെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുധനിലെ ഒരു വർഷം എൺപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് ഭൗമ ദിനങ്ങളാണ് സ്വയം തിരിയുന്ന കാര്യത്തിൽ ബുധൻ അല്പം പിറകിലാണ് ഒരു തവണ സ്വയം തിരിയാൻ ബുധൻ അൻപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് ഭൗമ ദിനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അതായത് ബുധനിലെ ഒരു ദിവസം എന്നത് ഭൂമിയിലെ അൻപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ് ബുധൻ സൗരയുധത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹമാണ് ബുധന്റെ ആകവ്യാസം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വ്യാസമുണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ചന്ദ്രന് അതായത് ബുധനുമായി വെറും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വ്യാസത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹമായ ബുധനിൽ മൈനസ് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു ബുധനിൽ അന്തരീക്ഷമില്ലാത്തതിനാലാണ് താപനിലയിൽ ഇത്രയധികം വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നത് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹമായിട്ട് പോലും ഏറ്റവും ചൂടുള്ള ഗ്രഹം ബുധനല്ല അത് ശുക്രനാണ് അതിനുള്ള കാരണം സോളാർ സിസ്റ്റം സീരീസിൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ശുക്രനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് ഭൂമിയുടേതുപോലെ തന്നെ കോർ മാൻഡിൽ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് മെർക്കുറിയുടെ ആന്തരിക ഘടന തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ് ബുധനിൽ എഴുപത് ശതമാനം ലോഹങ്ങളും മുപ്പത് ശതമാനം സിലിക്കേറ്റുമാണ് സൗരയുധത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സാന്ദ്രതയേറിയ ഗ്രഹമാണ് മെർക്കുറി ആദ്യത്തേത് ഭൂമിയാണ് ബുധനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനയച്ച മറീനർ പേടകത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അറിവുകൾ പ്രകാരം ബുധന്റെ ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലുള്ള കോറും അതിനു ചുറ്റും അഞ്ഞൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ഘനത്തിൽ സിലിക്കേറ്റുകളാൽ നിർമ്മിതമായ മാൻഡിലും ഉണ്ടെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു ചന്ദ്രൻ്റെതിന് സമാനമായിട്ടാണ് ബുധന്റെ ഉപരിതലം കാണപ്പെടുന്നത് പണ്ടെങ്ങോ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉടലെടുത്ത സമതലങ്ങളും ഉൽക്കാപതനം സൃഷ്ടിച്ച ഗർത്തങ്ങളും ചന്ദ്രനിലേതുപോലെ തന്നെ ബുധനിലും കാണപ്പെടുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ബുധനെ അടുത്തറിയാൻ മനുഷ്യരെ സഹിച്ചത് മറിനർ ടെൻ എന്ന ദൗത്യമാണ് സൗരക്കാറ്റിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഭൂമിയുടെ കാന്തിക ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് സോളാർ സിസ്റ്റം സീരീസിൻ്റെ രണ്ടാം എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന് സമാനമായി ഭൂമിയുടെ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനം വരുന്ന ഒരു കാന്തിക ക്ഷേത്രം ബുധനും ഉണ്ട് സൗരയുധത്തിൻ്റെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വൃത്താകാരം കുറഞ്ഞ ഭ്രമണപഥമാണ് ബുധൻ്റേത് ബുധന് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം നാല് കോടി അറുപത് ലക്ഷം കിലോമീറ്ററും ഏറ്റവും കൂടിയ ദൂരം ഏഴ് കോടി കിലോമീറ്ററുമാണ് ഇതിനെ യഥാക്രമം പെരിഹീലിയോൺ എന്നും അഫ്ഹീലിയോൺ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അപൂർവമായി മാത്രം
സൂര്യോദയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കിഴക്കേ ചക്രവാളത്തിലും സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം അല്പനേരം പടിഞ്ഞാറ് ചക്രവാളത്തിലും മാത്രമാണ് ഈ ഗ്രഹത്തെ സാധാരണമായി കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൂടാതെ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്തും ബുധനെ ആകാശത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഭൂമി സൂര്യനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലും ഏഴ് ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞാണ് ബുധന്റെ ഭ്രമണപഥം ബുധൻ ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൂര്യന്റെ പ്രഭാമണ്ഡലത്തിലൂടെ ബുധൻ കടന്നു പോകുന്നത് കാണാനാവുന്നു ഇതിനെ മെർക്കുറി ട്രാൻസിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ പതിനൊന്നിനാണ് ഇനി അടുത്ത മെർക്കുറി ട്രാൻസിസ്റ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലായിരിക്കും ഈ മെർക്കുറി ട്രാൻസിസ് ദൃശ്യമാകുന്നത് അതിന് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഏഴിനാണ് അടുത്ത മെർക്കുറി ട്രാൻസിസ് നടക്കുന്നത് ബുധനെ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനാകുന്നു ഗലീലിയോ ആണ് ആദ്യമായി ഗ്രഹങ്ങളിൽ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഗലീലിയോ നിരീക്ഷിച്ച വൃദ്ധിക്ഷയം ബുധനിലായിരുന്നില്ല മറിച്ചത് ശുക്രനിലായിരുന്നു ഗലീലിയുടെ ടെലിസ്കോപ്പിന് ബുധനിലെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ശേഷി ഇല്ലായിരുന്നു അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ബുധനെ പര്യവേഷണം ചെയ്ത വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മറീനർ ടെൻ മെസഞ്ചർ എന്നീ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബുധന്റെ സമീപത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ മൂന്നിനാണ് നാസയുടെ മറീനർ ടെൻ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ബുധന്റെ അന്തരീക്ഷം ഉപരിതലം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയായിരുന്നു മറീനർ ടെന്നിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം അതുകൂടാതെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ സ്ലിങ് ഷോട്ട് എന്ന രീതി പരീക്ഷിക്കുക കൂടി ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ സ്ലിങ് ഷോട്ട് എന്താണെന്ന് വോയേജറിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതും കൂടി ഒന്ന് കാണുക മറീനർ ടെൻ ഒരു ഫ്ലൈ ബൈ മിഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് ബുധനെ ഭ്രമണം ചെയ്യാതെ അതിന്റെ സമീപത്ത് കൂടി പറന്ന് അതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന രീതി മൂന്ന് വട്ടം മറീനർ ടെൻ ബുധന്റെ സമീപത്ത് കൂടി പറക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി നാല് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനാണ് രണ്ടാമത്തെ ബുധ പര്യവേഷണ ദൗത്യമായ മെസഞ്ചർ യാത്ര തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ മെസഞ്ചർ ബുധനെ ഭ്രമണം ചെയ്തു ബുധന്റെ രാസഘടന കാന്തിക ക്ഷേത്രം ജിയോളജി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കലായിരുന്നു മെസഞ്ചർ ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ദൗത്യ കാലയളവിൽ മെസഞ്ചർ ബുധന്റെ ഒരു ലക്ഷത്തോളം ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് ബുധനിൽ തകർന്ന് വീഴുകയും ചെയ്തു ബുധനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള സോളാർ സിസ്റ്റം സീരീസിന്റെ വീഡിയോകൾ വരുമ്പോൾ കാണുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ഗുഡ് ബ